ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళ మురళీ మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అలాగే మీ అభిప్రాయాలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ప్రధానంగా ఈ వీడియోలని ఈ కంటెంట్ని మీ బంధుమిత్రులతో మీ శ్రేయభిలాషులతో మీ సర్కిల్స్తో ఇలాగ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నందుకు ఇక ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది చాలా ముఖ్యమైంది ఎంతోమంది ఎస్ఎంఎస్ఎల్ ద్వారా ఈమెయిల్స్ ద్వారా అడుగుతున్నారు ఈ సమస్య బానపొట్ట కేవలం రోజుకి ఒక ఐదు నిమిషాలు స్పెండ్ చేసి ఐదు రకాలైన వ్యాయామాలతో చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలతో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి ఈ బాన పొట్టని సమూలంగా తగ్గించుకోవచ్చు ఆసక్తికరమైన ఈ విషయాలు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ బాన పొట్ట వల్ల మొత్తం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలన్నా కానీ ఆ డ్రెస్ సూట్ అవ్వదు అలాగే నలుగురిలోకి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీ మొత్తం కాన్ఫిడెన్స్ని ఇది దెబ్బతీస్తుంది ఇలాంటి ఈ బాన పొట్టను తగ్గించుకొని తిరిగి స్లిమ్గా ఈ పొట్ట నాజుగ్గా ఎలా మార్చుకోవాలి ఇదే ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే ఈ బాన పొట్ట అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది ముందుకు తోసుకువచ్చి కనిపిస్తుంది అయితే చాలామంది దాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు కిందకి వంగి కానీ దాన్ని తగ్గించుకోలేరు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ అంత ఓవరాల్గా నడుస్తారు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కానీ పొట్ట మాత్రం తగ్గట్లేదండి డాక్టర్ గారు అంటూ ఉంటారు అలాగే ఇంకా మరికొంతమంది ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ దీనిపైన విపరీతమైన క్రేజ్ కానీ ఆ సిక్స్ ప్యాక్ బాడీని సాధించలేరు ముఖ్యంగా ఆ పొట్లో ఉండేటటువంటి ఆ రెక్టస్ ఎబ్డామినస్ మజిల్స్ వాటిని సరైనటువంటి ఆకృతిలోకి మార్చుకోలేరు ఇది కొంతమంది సమస్య ఇక కొంతమంది ఉంటా ఉంటారు పాపం విపరీతంగా కష్టపడతారు అంటే దాదాపుగా హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ ఈ సాంప్రదాయబద్ధమైన వ్యాయామాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ట్రెడ్మిల్ మీద నడుస్తారు అలాగే వెయిట్స్ లేపుతూ ఉంటారు ఇలాగ వాళ్ళకి ఏది తోస్తే అది చేస్తూనే ఉంటారు అయినా కానీ ఫలితం కనిపించదు ఆ పొట్ట అలా వేలాడుతూనే ఉంటుంది ఇంకా కొంతమంది డ్రీమ్ ఏమిటంటే చక్కటి ఆ నాజూకైనటువంటి నడుము అలా నాజూకైనటువంటి నడుము సాధన కోసం విపరీతంగా శ్రమిస్తూ ఉంటారు అదొక డ్రీమ్ లాగా ఉంటూ ఉంటుంది చాలామందికి ఇలాంటి ఈ నాజూకైనటువంటి నడుము కావాలనుకున్నా మరి ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం కొంత సమాచారం తెలుసుకోబోతున్నాం దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ఈ ఎక్సర్సైజ్లు అలాగే ఈ సూచనలు పాటిస్తే చక్కటి నాజూకైన నడువుని అలాగే ఈ ఈ బాన పొట్ట లేని చక్కని పొట్ట కండ్రాలని మీరు సాధించుకోవచ్చు చాలామంది ఈ పొట్టను తగ్గించుకోవటానికి క్రాస్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఆపసోపాలు పడుతూ ఉంటారు అయినా ఫలితం కనిపించదు మరి ఏం చేయాలి అనే దానికి ఇప్పుడు మీరు వరుసగా కొన్ని పద్ధతులు తెలుసుకోబోతున్నారు వీటిని తెలుసుకుందాం దీనికోసం మళ్ళీ మీరు ఏదో ఒక గంటలు గంటలు వెచ్చించాల్సిన పని లేదు రోజుకి ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు ఇంత వెచ్చించగలిగితే అద్భుతమైన ఫలితం మీరు సాధించవచ్చు ఇప్పుడు వరుసగా ఈ వ్యాయామాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా మీకు చెప్పాల్సింది పొట్టని లోపలికి గుంజుకోవటం చూడండి ఇది అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఎందుకంటే పొట్ట కండ్రాలను ఎప్పుడైతే మీరు లోపలికి బిగించి మళ్ళీ వదులుతూ ఉంటారో స్థానికంగా అక్కడ ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది ఎట్లయితే మనం బైసెప్స్ని పైకి కిందకి అంటూ ఉంటే ఈ కండ బలపడుతుందో అదేవిధంగా పొట్ట కండ్రాలు లోకల్గా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి చాలా అద్భుతమైనటువంటి టెక్నిక్ ఇది ఏం చేస్తారంటే వీపు మీద మీ గదిలో వెల్లికలా పడుకోండి దీనికి ప్రత్యేకమైన సాధనాలు ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ నేల మీద కానీ లేకపోతే డబల్ కాట్ మీద కానీ వీపు మీద వెల్లికలా పడుకోండి పడుకొని ఇప్పుడు మోకాలని ముడవండి ముడిచి చేతుల్ని శరీరానికి పక్కన ఉంచండి ఉంచి గాఢంగా ఊపిరి పీల్చండి తర్వాత ఈ నోటితోటి గాలిని వదిలేయండి ఇదే సమయంలో ఈ పొట్టని లోపలికి వీలైనంతగా అంటే దాదాపుగా వెన్నుకి తగిలేంతగా లోపలికి గుంజుకోవాలి మీరు ఇలాగా ఒక ఐదు సెకండ్లు బిగించండి తర్వాత మామూలు స్థితికి వచ్చేయండి అలాగే ఐదు సార్లు దీన్ని రిపీట్ చేయండి ఫైవ్ టైమ్స్ అయితే మీకు ఒకవేళ ఏదైనా ఆస్మా లాంటి సమస్యలు ఉన్నా లేదా ఈ డైజెషన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ అంటే జీర్ణక్రియ సంబంధ సమస్యలు ఉన్నా ఒకవేళ గుండె జబ్బులు ఉన్నా అప్పుడు మాత్రం ఈ ఎక్సర్సైజ్ని చేయకండి అలాగే మరొక ముఖ్యమైన సూచన మీకు చెప్పాలి ఏంటంటే ఈ వ్యాయామాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం పూట ఖాళీ పొట్ట మీద చేస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా అసౌకర్యం ఉందనుకోండి దీంతో అప్పుడు మాత్రం చేయకండి కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఏమిటి పొట్టని ఇలాగా లోపలికి గుంజుకోవటం ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాయామం 
ఇదేమిటి అంటే ముందుకి వంగటం ఇలా ముందుకి వంగితే ఆ ఆటోమేటిక్గా పొట్టకండాల మీద ఒత్తిడి పడుతుంది కాబట్టి అవి ఎక్సర్సైజ్కి గురవుతాయి చాలా సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఇది దీని టెక్నిక్ ఏమిటి తెలుసుకుందాం ముందు నిటారుగా కాడని మీ భుజం ఎంత వెడల్పు ఉందో అంత వెడల్పులో ఈ కాడని ఎడల్పుగా చాచి నిలబడండి నేల మీద తర్వాత ఏమిటి ఇక ముందుకు వంగాలి వంగండి ఇలాగా ముందుకు ఎందుకు వంగాలి అంటే నేలని మీ అరిచేతులతో తాకాలి ముందుకు వంగి నేలని అరిచేతులతో తాకండి ఈ భంగిమలో ఒక్క క్షణం పాటు ఉండండి చాలు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా తిరిగి మునపటికి మునపటి భంగింకి వచ్చేయండి ఇలా చేసేటప్పుడు మీ చేతుల్ని ఇలాగా ఈ నడుము మీద ఉంచాలి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ని ఒక పదిసార్లు రిపీట్ చేయండి ఇలా చేసేటప్పుడు మీ వీపు కండాలు సాగుతున్నట్లుగా మీకు అనిపిస్తుంది ఇది సహజం దీంట్లో అసహజం ఏదీ లేదు దీన్ని చేసేటప్పుడు మీరు గాఢంగా గాడిని పీల్చి వదులుతూ ఉండండి అప్పుడు మంచి ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇది అయితే ఈ మీ నడువులో ఒకవేళ నొప్పిగా అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు మాత్రం ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయకండి మీకు ఒకవేళ నడువు నొప్పి ఉన్నా కానీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయకండి కాబట్టి ఈ పొట్టని తగ్గించుకోవటానికి బాణ పొట్టని తగ్గించుకోవటానికి ఇలాగ ముందుకు వంగటం అనేది ఒక రెండవ చక్కని ఎక్సర్సైజ్ ఇక మూడవది ఇదేమిటి అంటే పిరుదుల మీద కూర్చొని శరీరాన్ని పక్కకి తిప్పటం అంటే ట్విస్ట్ చేయటం ఎలా ట్విస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ మనం చూపించినట్టుగా పిరుదుల మీద కూర్చోవాలి శరీరాన్ని అటు ఇటు పక్కకి తిప్పాలి అంతే ట్విస్ట్ చేయాలి ఈ టెక్నిక్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం నేల మీద కూర్చోండి ఇలాగా కొద్దిగా శరీరాన్ని వెనక్కి వంచి కూర్చోవాలి ఇప్పుడు కాళ్ళని చీలమండల దగ్గర క్రాస్ చేయండి ఇలాగ చేసిన తర్వాత రెండు చేతుల్ని ముందుకు చాచి ఒక డంబల్స్ కానీ నీళ్ళ సీసాన్ కానీ ఏదన్నా ఒక డెడ్ వెయిట్ ఇలాంటి దాన్ని ఏదైనా బరువును పట్టుకోండి పట్టుకొని ఇప్పుడు పొట్టని బిగించి ఆ పిరుదుల మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఒక పక్కకి ఇలాగ తిరిగి ఒక రెండు సెకండ్ ఉండండి తర్వాత మళ్ళీ రెండో పక్కకి తిరగండి ఇటు ఇటు ఇలాగ ఒక పదిసార్లు రిపీట్ చేయండి దీంతో మీ పొట్టకండాలు గట్టిపడతాయి కొద్దిగా మీకు కాస్త చేసేటప్పుడు కొంచెం కష్టమేమో అనిపిస్తుంది అయితే ఇది మంచి లక్షణమే దీంతో అద్భుతమైన ఫలితాలు మీకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి రెండు పక్కల ట్విస్ట్ చేయటం ఇక మూడోది ఇదేమిటి అంటే పడుకొని ముందుకి వంగటం ఇది కూడా ఒక అద్భుతమైన ఎక్సర్సైజు మీ పొట్ట కండాలను గట్టిపడేలా చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇలాగా మీరు ఈ పొట్ట కండాలను బిగించాలి ఎలాగా ఈ టెక్నిక్ ఏమిటి అంటే వీపు మీద వెలికిలా పడుకోండి పడుకొని మోకాళ్ళని ముడవండి మోకాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు చేతులను తల వెనక పెట్టుకోండి పెట్టుకొని భుజాలని కొద్దిగా ఇలా పైకి ఎత్తండి అంటే ఇలా పెట్టుకొని కాస్త ఇలా పైకి ఎత్తాలి భుజాలని ఒక క్షణం పాటు ఈ ఉదరఖండాలను బిగించండి ఒక క్షణం చాలు మళ్ళీ భుజాలని తిరిగి నేల మేరకు తీసుకొచ్చేయండి ఇలాగ ఒక పదిసార్లు రిపీట్ చేయండి ఈ ఎక్సర్సైజ్తో మీ ఉదరఖండాలు నడుము ఖండాలు ఇవన్నీ కూడా చక్కటి ఆకృతిని సంతరించుకుంటాయి ఈ భంగిం కూడా మీ మీ పాశ్చర్ అంటే పాశ్చర్ పర్ఫెక్ట్ అది కూడా చక్కగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దీంతో ముందుకు వంగటం ఇలాగ ఏదో మీరు బలహీనంగా కనిపిస్తున్నట్టు ఉండటం ఇలాంటివి ఉండదు కాన్ఫిడెంట్గా చాలా స్ట్రైట్గా ఉంటారు దీంతో అయితే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఈ మెడ కండాలు ఉంటాయి కదా వీటిని పొరపాటును బిగించకండి బిగించారో మళ్ళీ మెడ నొప్పి వస్తుంది కాబట్టి వీటిని రిలాక్స్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్తో కనీసం ఒక వంద క్యాలరీలు ఖర్చు కూడా అవుతాయి కాబట్టి అంటే పొట్ట కండాలు గట్టిపట్టమే కాదు ఓవరాల్గా మీరు సన్నబడతారు కాబట్టి ఈ ఎక్సర్సైజ్ని గుర్తుంచుకొని రెగ్యులర్గా మీరు ఐదో వ్యాయామం కింద చేస్తూ ఉంటే ఈ ఉదరఖండాలు గట్టిపడతాయి ఇక తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే శరీరాన్ని బల్లలాగా ఫ్లాట్గా ఉంచడం ఇది కూడా మంచి ఎక్సర్సైజ్ దీంతో కూడా మీ ఉదరఖండాలు గట్టిపడతాయి ఇది ఎలాగా అంటే చాలా సింపుల్ చూడటానికి చాలా తేలిక అనిపిస్తుంది కానీ దీంతో కూడా ఈ ఖండాలు స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి ఉదరఖండాలు దీని టెక్నిక్ ఏమిటి అంటే అచ్చం మీరు ఒక మొక్కలు చెప్పండి పుషప్ లాగి చేయాలి దీన్ని అంటే మో చేతుల్ని నేల మీద వంచండి వంచి ఈ మో చేతుల్ని అంటే భుజాలకు సమాంతరంగా ఉంచాలి వంచినప్పుడు శరీరాన్ని నిటారుగా ఒక బల్లలాగా ఒక ముప్పై సెకండ్ల పాటు భూమికి సమాంతరంగా ఉంచండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీ మొండం కండాలని అంటే ఈ కోర్ అంటారు అలాగే ఇతర అన్ని కండాలను కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తుంది ఇది ముఖ్యంగా ఈ ఉదర కండాలను గట్టిపరుస్తుంది ఇది ఇది చేసేటప్పుడు మీ భుజాల్లో తొడల్లో కొద్దిగా నొప్పిగా ఉండి లేనట్టుగా నాదుగా నొప్పి అనిపిస్తుంది మంటగా అనిపిస్తుంది భరించండి అది అసహజం కాదు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక మంచి ఎక్సర్సైజ్ మీ ఉదర కండాలకి అంతే ఇలాగా ఈ ఐదు చేస్తే రోజుకి సరిపడా ఎక్సర్సైజ్లు మీరు చేసేసినట్లే ఇంకా ఇంతేనా అంటే ఇంకా కొన్ని సాధారణమైనటువంటి సూచనలు కూడా మీరు పాటించాలి 
మెయిన్గా ఆయుర్వేదంలో త్రివిధ వ్యవహారాలు ఉంటాయి ఆహార విహార ఔషధాలు అనేది వీటిల్లో ఆహారం ముఖ్యం ఆహారంలో మీరు మార్పులు చేసుకోండి అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు సాధారణంగా చాలామంది కొవ్వును మానేస్తూ ఉంటారు కానీ కొవ్వు వల్ల కూడా మన శరీరానికి కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఏడీ కానీ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్లు ఇవి కరుగుతాయి అలాగే మన మెదడు కూడా కొవ్వుతో అది స్ట్రెంతన్ అవుతుంది మెదడు కండ్రాలు కాబట్టి ఈ కొవ్వు తీసుకోవటం అవసరం కాకపోతే అనారోగ్యమైన కొవ్వు కాకుండా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి కొవ్వు పదార్థాలు వినియోగించాలి మీరు ఇలాగ ఈ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ని మీరు తీసుకుంటే అప్పుడు క్రమంగా ఈ పొట్లో ఉండేటటువంటి కొవ్వు కరుగుతుంది ఇదేమిటబ్బా అని మీకు అనిపిస్తుంది కదా దీనికి లాజిక్ ఉంది ఎందుకంటే ఇలా ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటే ఉదరంలో అదనంగా మళ్ళీ కొవ్వు జారకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు శరీరానికి కావాల్సినంత ఫ్యాట్ని మీరు ఆల్రెడీ హెల్దీ వేలో భర్తీ చేశారు అలాగే బరువు తగ్గటానికి కూడా ఇలాగ మీరు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటే అది కూడా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనేవి మీకు సహాయపడతాయి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి కొవ్వు పదార్థాలు ఏమిటి అంటే బాదం పప్పులు ఇలాంటి గింజల్లో ఉంటాయి అలాగే డార్క్ చాక్లెట్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉంటాయి అలాగే ఇంకా యాపిల్స్ ఓట్స్ క్యారెట్స్ నిమ్మజాతి పండ్లు పచ్చటి కూరగాయలు ఇలాంటి పీచు పదార్థాలు ఆహారంలో వీటిని కూడా తీసుకోండి ఈ పీచు పదార్థాలు తింటే ఏమవుతుందంటే మీకు శాటీఈటీ అంటుంది అంటే ఏంటంటే సంతృప్తి అది మీకు సాటిస్ఫై అవుతుంది చూడండి మీరు ఒక యాపిల్ తినండి రెండో యాపిల్ తినాలి అని అనిపించదు అదే మీరు ఏదైనా ఆయిలీ ఫుడ్ తినడం మొదలు పెట్టండి ఒక చిప్స్ తిన్నారనుకోండి బంగారుదంప చిప్స్ ఇంకోటి మూడోది నాలుగోది కూడా తినాలనిపిస్తుంది కానీ యాపిల్ అలా కాదు ఎందుకంటే వీటిలల్లో ఈ ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది ఓట్స్లో కూడా అంతే క్యారెట్స్ అంతే అలాగే నిమ్మజాతి పళ్ళల్లో కూడా పచ్చటి కూరగాయలు ఉడకించినటువంటి కూరగాయలు వీటన్నిటిని తీసుకోండి ఫైబర్ ఉంటుంది బాగా దీంతో ఈ పొట్ట నిండుగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇక మళ్ళీ వేరే తినాలి అని అనిపించదు ఎక్కువసేపు మీకు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది దీంతో పైగా ఈ అనారోగ్యకరమైనటువంటి తిరుదిండ్ల మీదకి మనసు పోకుండా ఉంటుంది ఇలాగ హెల్దీ ఫైబర్ ఫుడ్ అనేది మీరు తింటే ఇక మనకు ముఖ్యమైన సూచన నిద్ర దీనికి సమయం కేటాయించండి ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది తెలుగులో ఆకలి అన్ని రోగాలను పోగొడితే నిద్ర సగం రోగాలను పోగొడుతుందని కాబట్టి నిద్రకి మీరు సమయం కేటాయించండి ఈ స్లీప్ అనేది ట్రీట్మెంట్స్లో అతి ముఖ్యమైనది దీంతో ఏం ఏం జరుగుతుందంటే మీ జీవక్రియ అనేది సక్రమంగా ఉంటుంది రోజుకి కనీసం ఒక ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి ఇలా నిద్రపోయే వాళ్ళకి పొట్లో కొవ్వు జారకుండా ఉంటుంది ఇది ఈ మధ్య సాక్ష్యాధారాలతో సహా రుజువైంది పరిశీలన నిద్ర తక్కువైంది అనుకోండి అప్పుడు మీ మెదడు ఏం చేస్తుంది ఆహారం మీద వెర్రి కోరికలను పెరిగేలా చేస్తుంది సంకేతాలు పంపుతుంది క్రేవింగ్స్ కోసం మెదడు సిగ్నల్స్ పంపుతుంది అదే నిద్ర కరెక్ట్గా ఉంటే అలా ఉండదు నిద్ర తక్కువైనప్పుడు మెదడు ఇలాగ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఆ ఫుడ్ మీదకి క్రేవింగ్స్ని పంపుతుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి ఆ నిద్ర సక్రమంగా ఉంచుకోవాలి అలాగే మరొక ముఖ్యమైన సూచన రోజు మొత్తం కూడా యాక్టివ్గా చైతన్యంగా ఉండండి అంటే యాక్టివిటీ అనేది చాలా ముఖ్యం దీంతో ఏమవుతుందంటే పొట్లో కొవ్వు జారకుండా ఉంటుంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ యాక్టివ్గా ఉండాలంటే ఏదో జాగింగ్ చేయాలి ఏవో కష్టపడి పోవాలని కాదు యాక్టివ్గా ఉంటే చాలు అంటే మీ రోజువారీ పనుల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవాలి సరిపోతుంది అంటే ఏమిటి ఉదాహరణకు మీకు డూప్లెక్స్ ఇల్లనుకోండి అప్పుడు మీరు లిఫ్ట్కి బదులుగా మెట్లు ఎక్కండి ఇలా ఎక్కి దిగుతూ ఉండండి సరిపోతుంది సింపుల్ మార్పు అలాగే మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి సూచన టీవీ చూస్తూ ఉంటారు కదా ప్రకటనల విరామం వస్తుంది ఈ ప్రకటనల విరామం ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే మళ్ళీ ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటారు అలా కాకుండా ప్రకటన వచ్చినప్పుడు టక్కులు లేవండి లేచి జంపింగ్ జాక్స్ అంటారు అంటే పిల్లలు ఎగురుతూ ఉంటారే ఇలాగే జంపింగ్ జాక్స్ ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి ఆ ప్రకటన అంతసేపు అంటే మహా ఉంటే ఆ ప్రకటన ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంటుంది మూడు నిమిషాలు ఉంటుంది కానీ ఇలాగా ఒక అరగంట ప్రోగ్రాంలో కనీసం రెండు కమర్షియల్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి రెండు కమర్షియల్ బ్రేక్స్లో ఇలాంటి జంపింగ్ జాక్స్ చేశారనుకోండి అద్భుతం ఇంకా అంటే మీరు టీవీ షోస్ అయినా చూడండి అంతసేపు అయినా చూడండి కానీ ప్రకటనలలో బ్రేక్ తీసుకుంటే చాలు పొట్టలో కన్ మీకు కొవ్వు కనపడమన్నా కనపడదు చాలా మంచి సూచన ఇది అలాగే ఒకవేళ మీరు నిరంతరంగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి ఆఫీసులలో అప్పుడు ప్రతి గంటకి కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోండి బ్రేక్ తీసుకొని కాస్త అటు ఇటు ప్రింటర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం వెళ్ళి కాస్త మంచినీళ్ళు తాగటం ఇలా బ్రేక్ తీసుకుంటూ ఉండండి అలాగే మధ్యాహ్నం చాలామంది లంచ్ అవర్ దాదాపుగా స్కూళ్ళల్లో కానీ కాలేజీల్లో కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది ఇలాగ మనం భోజనం చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటాం అంటే మహా అయితే పది నిమిషాలు భోజనానికి ఇక మిగతా ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో భోజనానికి ముందు ఒక పది నిమిషాలు నడవండి భోజనం తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు నడవండి దీ
కానీ ఇలాగా వీకెండ్స్లో మీరు యాక్టివ్గా ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం దీంతో కూడా మీ పొట్లో కొవ్వు జారకుండా ఉంటుంది అలాగే మరొక విషయం ధ్యానం చేయండి మెడిటేషన్ చేయండి ఇదేమిటి ఈ మెడిటేషన్ అంటే కూర్చొని చేసేది కదా మరి దీంట్లో పుట్టకండాలు ఎలా కరుగుతాయన్న అనుమానం చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది నిజమే ఇది ఒక వ్యాలిడ్ రీజనింగే వ్యాలిడ్ అనుమానమే శారీరక వ్యాయామంతో పాటు మానసిక ఎక్సర్సైజ్ అంటే మానసిక వ్యాయామం కూడా ముఖ్యం ఇది శరీరాకృతికి దోహదం చేస్తుంది గైడెడ్ ఇమేజరీ అంటారు ఆయుర్వేదం అన్న దీన్ని అంటే అతత్వాభినివేశం అంటే అభినివేశం చేయాలి ధ్యానంలో ఒక చక్కటి ప్రశాంతత వస్తుంది మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది మీరు ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మీ శరీరం కాట్సాల్ అని ఒక హార్మోన్ విడుదల చేస్తుంది స్ట్రెస్కి లోనైనప్పుడు కాట్సాల్ విడుదలవుతుంది ఎందుకు విడుదల అవ్వాలి అంటే ఇది ఒక ఫ్లైట్ ఫైట్ హార్మోన్ చూడండి మన మీదకి ఒక కుక్క వచ్చింది అనుకోండి మనకి అప్పుడు ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి విపరీతమైన బలం వస్తుంది మనకి విపరీతంగా ఫాస్ట్గా పరిగెడతాం అలాగనమాట ఆ క్రైసిస్ని మనం తట్టుకోవాలంటే దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే మన శరీరం ఎంచుకునే విధానం ఏమిటి కాట్సాల్ని రిలీజ్ చేస్తుంది స్ట్రెస్ పడ్డప్పుడు మీరు మామూలుగా స్ట్రెస్ పడ్డా కానీ కాట్సాల్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ హా మరి స్టీరాయిడ్ కదా ఇప్పుడు చాలామంది స్టీరాయిడ్స్ వాడితే ఎందుకు లావు అవుతారు అంటే దానికి ఆ నేచర్ ఉంటుంది ఇది పొట్లో కొవ్వు చేయడానికి సహాయపడుతుంది దోహదం చేస్తుంది దీంతో మీకు బాణపట్టు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈసారి మీకు ఒత్తిడిగా అనిపించినప్పుడు చక్కగా హాయిగా గాఢంగా గాలి బీల్ చదవండి కాన్షియస్ బ్రీతింగ్ అంటారు మామూలుగా మనం గాలి బీల్చేటప్పుడు మనకి తెలియదు కానీ తెలిసేటట్టు గాలి బీలవాలి సింపుల్ దీంతో ఈ కాటిజాల్ విడుదల అనేది జరగకుండా ఉంటుంది ఈ పొట్లో కొవ్వు జారకుండా ఉంటుంది దీనికి మీరు ఒకవేళ మీకు ఇది ఇష్టం లేదనుకోండి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు లేకపోతే చక్కగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు మంచి శ్రావ్యమైన సంగీతం వినొచ్చు కూడా దాంతో కూడా మీకు చక్కటి రిలాక్సేషన్ అనిపిస్తుంది దీంతో మీ మనసు మీ శరీరం ఇవన్నీ సేద తీరుతాయి ఇవన్నీ కూడా సాధారణ సూచనలు మరి ఒకవేళ ఈ పాటికే మీకు బాన పట్టుంది దాన్ని ఎలా కరిగించుకోవాలి దీనికి ఒక అద్భుతమైన కొన్ని చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం ఒక కప్పు వేడి నీళ్లు తీసుకోండి దీనికి ఒక చెంచాడు నిమ్మరసాన్ని ఒక చెంచాడు తేనెని ఒక చిట్టికడు మిరియాల పొడిని కలపండి ఈ కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక కప్పు వేడి నీళ్లు సింపుల్ కదా ఒక చెంచాడు నిమ్మరసం ఒక చెంచాడు తేనె ఒక చిట్టికడు మిరియాల పొడి ఇలా కలిపి ఖాళీ కడుపుతో రెండు పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ బాన పొట్ట కరుగుతుంది ఇలాంటిదే మరొక మంచి శాస్త్రీయ ఆయుర్వేద చికిత్స పద్ధతి పిప్పళ్ళు మిరియాలు సొంటి కొమ్ములు ఇవన్నీ కూడా కారంగా ఉండే పదార్థాలు ఇవి ఏం చేస్తాయి కొవ్వును కరిగిస్తాయి వీటిని సమాన భాగాలు తీసుకొని విడివిడిగా పొడి చేయండి ఆ పొడులను అన్నింటినీ కలిపి నిల్వ చేసుకోండి ఈ పొడిని ఒక అర టీ స్పూన్ డోస్గా రోజుకి రెండుసార్లు ఉదయం సాయంత్రం కాస్త గోరువెచ్చటి నీళ్ళ కలిపి తీసుకుంటూ ఉండండి ఆశ్చర్యకరంగా దీంతో మీ బాన పొట్ట క్రమంగా కరుగుతుంది మరొకటి ఒక కప్పు నీళ్ళు తీసుకోండి ఏడు లేదా ఎనిమిది పుదీనా ఆకుల్ని కలపండి చిన్న మంట మీద ఒక పది నిమిషాలు మరిగించండి చల్లార్చండి తర్వాత దీనికి ఒక చిటికెడు మిరియాల పొడి కలపండి సింపుల్ కదా తాగేయండి ఇలా రోజుకి రెండు లేదా మూడు సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాంటిదే మరొక చక్కటి చికిత్స త్రిఫలా గుగ్గులు చిత్రకాది వటి పుననవ గుగ్గులు ఇవన్నీ సురక్షితమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఆయుర్వేద మందు షాప్లో దొరుకుతాయి వీటిని ఒక్కొక్కటి ఒక ట్యాబ్లెట్ చొప్పున వేడి నీళ్లతో ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి మూడు పూట్ల వేసుకుంటూ ఉంటే కూడా శరీరంలో అదనపు కొవ్వు ముఖ్యంగా పొట్లో చేరినటువంటి కొవ్వు కరుగుతుంది బాన పొట్ట తగ్గుతుంది అలాగే మరొక ఫై చక్కటి చికిత్స రోజు కూడా భోజనం తర్వాత రాత్రి భోజనం తిన్న తర్వాత ఒక గంట సేపు ఆగండి ఇప్పుడు ఒక కప్పు మరిగించినటువంటి నీళ్లకి ఒక టీ స్పూన్ త్రిఫలా పొడి కలపండి దీన్ని ఇలాగ కలిపేసేసి ఇన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉంచండి అప్పుడు ఆ డికాక్షన్ లాగా తయారవుతుంది ఇది ఆ త్రిఫుల ఎసెన్స్ అంతా కూడా నీళ్లలోకి వస్తుంది దీన్ని తాగేయండి ఇలా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే అదనపు కొవ్వు కరుగుతుంది ఇలాగా ఈ బాణం పొట్టం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు మీరు నిరాశ నిస్ఫురాలకి లోనవ్వకుండా చక్కని శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు అలాగే సూచనలు అన్నిటికి మించి వ్యాయామాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటిని తీసుకుంటే నాజూకైనటువంటి శరీరాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం
डॉक्टर मुरली मनोहर चिरमा मिल्ला एम डी आयुर्वेदा रक्षा आयुर्वेदालय सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदिक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर प्लॉट नंबर थर्टीन राम मूर्ति नगर सी बी सी आई डी कॉलोनी हैदर नगर हैदराबाद फाइव लैक्स एटी फाइव तेलंगाना स्टेट इंडिया